Okay, so earthquake effects. Okay, ano nga ba ang effect ng earthquake? Ano nga ba yung mga pagdalumindol ba? Ano ang nangyari? So, yun yung epekto. Okay? So, una, ground failures. Indirect effects. Yung sabi nun, uh, parang mga bagay na hindi naman directly related sa earthquake. Pero, nagiging dahilan niya yung earthquake. And ground shaking. Okay, so isa-isahin natin tong mga part na to. So, ground failures, indirect, and ground shaking. So, sa ground fail- failures ay una, surface rupture, ground subsidence, ground cracking, soil liquefaction, and landslide. So, yun yung unang lima. Hindi lang naman limited dyan, pero yun yung unang lima at isa-isahin natin i-explain bawat isa. So, sa ground failure, ang, ang surface rupture, ito yung pagbuka ng lupa. Rupture, pagbuka ng lupa. So, they occur when the relative movement of rocks on the two sides of a fault takes place deep within the earthquake. So, may kita natin dito sa ating uh, uh, visual aid na kapag nag-earthquake or nagkiskisan yung mga lupa, which is later na-explain natin paano nangyayari yun, uh, bumubuka yung lupa. Siyempre, pag gumalaw, bumubuka yung lupa. Halimbawa, uh, imagine natin is nag, uh, nagbibig ka ng tinapay, then bumuk umaalsa siya. Pag umaalsa, yung, yung surface niya, bumubuka or, or, or lumalapad. Parang ganun. So, the same movement din na ginagawa ng Earth is something ganun yung na-imagine ko kasi. Okay? So, for, so first, so yun siya, surface rupture. Okay? The next is crowd subsidence. Sa crowd subsidence, ito yung pag uh, lubog ng lupa. Or halimbawa, so mababasa nyo na may explanation dyan, they occur as a loose soil rearrangement. Halimbawa, imagine ninyo, uh, nagtaktak ka ng milo sa tasa mo. Siyempre, yung milo ang tasa mo, nakaumbok siya, naka, naka-triangle siyang ganyan kasi tin- tinaktak mo yung milo mo eh. Ngayon, syempre, gusto mo pantay siya, iyayanigin mo, iyayanigin mo siya ng, uh, or ka, i- i-vibrate mo. Tapos, ano naman mangyayari dun sa Milo? Yung Milo, magka-flatten. So, yung Milo kasi, it is a loose, it's something like, imagine niyo yung lupa natin is ganun din katulad sa Milo. Kapag lumindol or gumalaw, lul, magpapantay siya. So, in this is case naman, ang mangyayari sa lupa natin, if originally alsado yung lupa at lumindol, yung pagyanig ng lupa, magkakos dun sa soil, lalo na kapag ito ay sand na bumaba or mag-settle down. Lalo, uh, is, hindi lang naman sand, ganun sa clay magsisettle down siya. Katulad, imagine ninyo na lang, yung Milo nilagay nyo sa tasa, tapos yung tasa, niyanig nyo. So, mangyari doon sa Milo, magpapantay. So, ganun din sa lupa. Pag niyanig natin yung lupa, since yung lupa, hindi naman liquid, solid siya, na particle, particle solid, kapag niyanig natin yun, magpapantay siya. So, ganun yun. So, yun yung ground subsidence. So, ito yung ground failure nangyari. Ngayon, if ever nangyari, minalas-malas ka at yung building mo nasa ibabaw ng isang loose soil or mahinang uri ng lupa at hindi mo dinisign yung building mo against dun sa probability ng ground subsidence ang mangyayari sa building mo babagsak lulubog din siya kasama ng lupa okay so importante tong subject natin kasi kailangan muna natin maintindihan ano yung mga pwedeng mangyari dun sa ating uh, gagawin kasi civil engineers tayo eh maggagawa tayo ng building eh kailangan naintindihan natin yung magiging effect ng earthquake kasi halimbawa, ito, balik tayo sa una. Halimbawa, naglagay ka ng building mo, may kita nyo yung kulay puti dito sa gilid. So halimbawa, building mo, nilagay mo dyan. Tapos, hindi mo alam na may probability na lumindol dyan. Or halimbawa, alam mo may, may fault line dyan, tapos may probability mag-rupture dyan, dyan mo pa nilagay building mo. Eh dapat, hindi mo na dyan nilagay. Kaya meron tayong mga fault mapping para iwasan natin yung mga luka, lugar kung saan possible yung surface rupture, di ba? So, yun yung mga dapat natin maintindihan bago mag-design din ng building. Okay? So, ganoon din sa ground subsidence. Siyempre, you knowing na may possibility na mag-subside yung, yung lupa dyan, eh, but, alam, although no choice ka, limbawa, yun yung nabili mong lupa. So, so siyempre, i-design natin yung foundation ng building na ah, hindi guguho even if mag-subside yung lupa. So, marami yun. So, foundation engineering, which is uh, siguro sa fourth year nyo, yun yung Uh, i-discuss. Paano natin i-design yung foundation? Pero hindi yun yung topic natin sa course na to. So, gusto lang natin maintindihan ano yung mga epekto ng earthquake. So, para magkaroon tayo ng idea. Okay? Next naman, 
is ground cracking. So, iba to sa uh, surface, uh, ano rin to, surface rupture din to. Pero sa ground cracking, uh, it is usually observed sa mga dulo-dulo ng mga, uh, let's say, burol, mga ganyan. So, may kita natin sa visual aid. So, maglilaser tayo. So, usually observe is itong, itong apat na to sa dulo. Fissures. So, yung fissures, ano ba? Lumindol. Yung lupa is parang, syempre, katulad nga ng Milo. Imagine yung ulit Milo. Uh, tinaktak mo sa tasa mo, nakabundok siya ng ganyan, niyanig mo. Syempre, ano yan? Uh, papantayan. Or imagine ninyo naman, ano ba? Nagsasaing ka naman. Ay, nagsasaing ka. Kasa mo yung kanin mo. Tapos, syempre, alis yung tubig. Yung tubig, yun, yung may, may mga kanin na dumidikit pa dun sa ilalim. May biglang ang nangyayari doon sa bigas. Bigas pala, hindi pala kanin. Hindi pa siya kanin. Bigas. Yung bigas, biglang bumagsak. So, syempre, tatapon yung bigas doon. So, yun yung isang example na pwedeng mangyari kapag lumindol. So, imagination ko lang naman yun. Sana na-imagine yun kung nagsasaing kayo. So, parang ganyan. Mag, ito yung fissure. So, bumubuka din siya. Parang soil rupture. Pero, bumubuka siya due to movement ng lupa. Hindi directly doon sa fault line. At uh, ngayon, scarps. Scarps is ito. Yung na, yan, sa visual aid, nakikita natin. Then, itong mga word na to, horse and graben, uh, ito ay a German word yata to, I think. So, kapag nagbumuka yung lupa or medyo malaki yung pagbuka ng lupa, may part na lulubog, may part na tataas. So, uh, mm, yan siya. So, movement yan ng lupa. So, knowing, knowing, kapag, may, syempre, yung pivolks natin, yung Philippine Volcanology and Seismology, ganyan. Uh, ay nagmamapping sila ng mga hazard. So, knowing na pag may ganyang hazard assessment, alam mo, may possibility na mag-landslide, i-modify may lupa para hindi siya mag-landslide or mag-lessen yung probability na mag-landslide in terms, in time of uh, earthquake. So, yun siya. So, excuse me. That's for ground cracking. Then, ground failure, ito yung isa sinasabi ko kanina, lagi itong lumalabas kapag nagpapa soil investigation ka. Soil liquid faction. Ibig sabihin nun, soil liquefaction, pag lumindol at yung lupa mo is most likely granular or uh, parang sand. Sandy. Lumindol siya. Ang mangyayari, mag, magmumukhang tubig yung lupa mo. Yung, yung sahig, yung lupa mo. Magmumukhang tubig. Magliliquify. <laughs> Magliliquify siya. So, ang mangyayari, nagliliquify siya, yung, yung, yung structure natin can only stand over solid ground ay nagliquify. Ano mangyayari sa building mo? Lulubog. Katulad nung nakita natin dito sa GIF. So, magpo-post din ako sa canvas natin ng other supplemental video to further understand natin yung liquefaction. Pero yung idea niyan is kapag yung lupa natin is sandy, kung na yun, then pangalawa may ground uh, groundwater, and pangatlo, lumindol. Pag yun, nagsama-sama yung tatlong elemento na yun, mangyayari yung water, kasi ang, ang lupa kasi, is kaya siya magiging malakas dahil yung bawat granule ng lupa is dikit-dikit. So, yun tinatawag na soil friction kasi may, may friction in between sa, gra- sa granule ng bawat soil na kung saan yun yung nagkikip sa kanya intact. Ngayon, ang mangyari, in lindol, magpa-vibrate. Pag nag-vibrate, so instead na magkakatabi sila, naghihiwahiwalay sila. Pag naghihiwahiwalay sila, nawawala yung friction. Pag nawala yung friction, wala na silang strength kasi hiwahiwalay na sila. So, ang mangyari, kapag nagkawahiwalay pa, isa pang mag-worst case scenario doon is kapag nag-penetrate yung water doon sa in-between ng granule, so mas lalong nawala yung soil friction, yung friction between particle ng soil, so nawala ng strength yung lupa. Pag nawala ng strength yung lupa, yung building mo sa ibabaw na yon lulubog. So, ganun siya. So, delikado to. Ito lagi yung nire-report or hinahanap sa report about kapag nagsisoil investigate bago mag-design o magtayo ng building. So, yun siya. Then, last is landslide. Although itong nakita natin, these are videos kapag umulan, pero siguro nakita rin natin yung devastation if it is caused by earthquake, lalo na pag sa matatarik na lugar, especially kain on road. Nakatakot dun. So, pag ganun nangyari, so, yan yung mga uh, direct causes ng earthquake. So, yun siya. Next naman, yung mga indirect effects ng earthquake. Okay, so tsunamis, sieges, at fires. Indirect, ibig sabihin nun, yung tsunamis pwede maging cause ng ibang bagay. Ganun din yung sieges and fires. So, indirect siya. Hindi naman laging earthquake. 
So, sa indirect effects of earthquake, halimbawa, yung lupa mo is gumalaw. At, syempre, yung lupa mo tumaas. So, nagkaroon ng displacement dun sa tubig. So, yung tubig na yon nagkaroon ng bagong volume or nag-displace, aangat. So, kapag umangat yon minsan pupunta yon Syempre, pupunta yung papuntang pang-pang or mag-wave siya papuntang uh, seashore. So, katulad doon na kita natin sa uh, visual aid natin. So, ang tsunami is usually nagaganap yan sa malalawak na ocean. Pag mas malayo ka dun sa tsunami, mas susceptible ka sa mas mataas na 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 tsunami. Pag malayo ka dun. Pag mas malapit, may tsunami pa rin naman pero hindi ganun kataas. So, I think tama yung idea na yun. So, di man tayo magkakompute ng tsunami, ang ginagawa natin magkakompute ng earthquake. So, uh, magpaprovide na lang ako ng other uh, video, supplemental video from YouTube para mas maintindihan natin to Pero, ito yung isang mga indirect effects ng earthquake. Next naman, is uh, si Chess. Parang tsunami rin to kaso lang smaller scale. At pangalawa, ang sea chest is nagaganap pag enclosed yung water. Okay? So, yung tsunami kasi nagaganap open kasi siya open na malaki. Pero yung mga sea chest nagaganap yan sa closed water. Katulad ng sa mga lakes. Okay? Sea chest yun. Yun ang sea chest. Tsunamis and sea chest. Then lastly, fire. Alam natin na kapag lumindol at may masamang nangyari dun sa paglindol na yun. Okay? At syempre, alamawa na maputol yung kuryente. Kuryente nag nag itcha ng apoy. So, yun siya. So, indirect effects ng earthquake. So, yun siya. So, yun yung mga indirect effects ng earthquake. So, next is ground shaking. Okay? So, ito na. So, bakit nagkaka-ground shake? Nag-shake yung ground. Okay? So, imagine natin, ah, hindi pala imagine yung totoo to. Yung mundo natin is bilog, oblate spheroid to be exact. Tapos, hindi siya solid, hindi siya purely solid. Ang earth natin is composed of 80% liquid, liquefied metal, which is yung mantle at saka yung outer core. So, since liquid siya, at siyempre alam natin yung liquid, kaya mo mag-iwan ka ng batsadya na may tubig, hipan mo lang ng konti, gagalaw na yung tubig. Hipan pa lang yun. Eh, paano pag yung earthquake? Ngayon, yung earthquake, eh, gumagalaw forever yung mantle sa loob. At dahil gumagalaw yung mantle sa loob, yung ibabaw na crust, which is yung, yun yung outer solid part ng earth, ay eh gagalaw din. Okay? So, hindi siya laging nagagalaw. Kasi syempre, merong uh, paggalaw na hindi natin nararamdaman. Pero araw-araw may lindol. Iba-iba nga lang yung magnitude. So, pag gumalaw yung crust at yung paggalaw na yun ay eh, sobrang lakas, eh, talaga mararamdaman natin. At mangyayari, mag-shake yung crown and kung medyo minalas-malas pa tayo, dun tayo at mararamdaman talaga natin. Okay? So, yun siya. So, yun yung ground shaking. So, bakit nagkaka-earthquake? So, bakit nagkaka-earthquake? Nagkaka-earthquake dahil ang mundo natin ay hindi purely solid. Hindi siya 100% solid. Kasi kung 100% solid siya, di walang magnetic sphere. Walang magnetosphere na magpaprotect sa atin sa, sa sun. And ibig sabihin nung mangyayari nun, wala na, tustado tayo. Wala, wala talagang mangyayaring life. So, liquid siya. Sa ibabaw ng liquid na mantle, mayroong solid crust, which is few kilometers thick lang, napak napakanipis lang nun. Ngayon, dahil syempre sobrang laki nun, hindi niya kaya maging solid ng isang buo. Hindi katulad ng, ayaw, imagine niyo basketball, yung bola ng basketball. Hangin siya sa loob, solid siya sa labas. So, yung earth natin, sobrang laki niya, hindi niya kayang manatiling isang buong, buong bloke sa buo. So, mangyayari, magkakaroon ng mga crack sa iba-ibang lugar. Okay? So, magkakaroon siya ng crack sa iba-ibang lugar at doon, at yun yung, yung mga crack na yun, doon nagaganap yung mga pag, pagbulwak or mga pag, pag, uh, paglabas ng mantel or yung magma ng mantel. Okay? So, da, especially tayo sa Pacific Ring of Fire, madalas natin mararamdaman yung uh, yung paglindol kasi na yung crack mismo is dumadaan along dun sa ating bansa. Yun siya. So, ganun natin yung imagine And yung dahilan kung bakit sa magkaka-earthquake is hindi dahil sa mga pagong o elepante, kundi dahil mismo sa paggalaw or dynamic, buhay yung earth. Buhay sa loob yung earth. Gumagalaw yung mantel sa loob. Yung gumagalaw yung mantel. Ngayon, ano yung mga epekto? Nakapag-usapan na natin kanina. At uh, paano nagkaka-earthquake? So, kaka-explain ko lang. In, in, in further videos natin, pag-usapan pa natin yung pagpaproduce ng earthquake. 